ഹൈക്കോടതി കെ എസ് ആർ ടി സി തൊഴിലാളികളുടെ പണിമുടക്ക് തടഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നും സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും സംയുക്ത സമരസമിതി അറിയിച്ചു ഒത്തുതീർപ്പിന് ഇനിയും സമയമുണ്ടെന്നും നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി ഷീജ ചേരുകയാണ് ഷീജ സംയുക്ത സമരസമിതി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല സമരവുമായി മുൻപോട്ടു പോകുമെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായും കുട്ടി ഹൈക്കോടതി ഈ കേസ് ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടാമത് പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പണിമുടക്ക് സമരത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി രംഗത്തുകൊണ്ട് അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ സംയുക്ത സമരസമിതി നേതാക്കൾ യോഗം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പണിമുടക്കുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച സമരം അർദ്ധരാത്രി മുതലാണ് അതിന് ഇന്നും സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ചർച്ചകൾ നടത്താനുള്ള സമയമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സ്ഥിര തടത്തിൽ തുടർ ചർച്ചകൾ നടത്തി ഇതിൽ അനുകൂലമായ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ ഒരു നിലപാടെടുക്കാത്ത പക്ഷം ഈ ഒരു സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംയുക്ത സമരസമിതി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഷിജ അതായത് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിയാണ് സമരം പണിമുടക്ക് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ സമയമുണ്ട് ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയ്ക്ക് തങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അതാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്നാണോ ഇവർ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു തവണ തങ്ങൾ ഈ ഒരു പണിമുടക്ക് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇനി ആ പണിമുടക്കുമായി മുന്നോട്ട് പോകാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഡ്യൂട്ടി പരിഷ്കാരം അത് ഏകപക്ഷീയമായി നടപ്പിലാക്കിയതിനാലാണ് അത് യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡി എ കുടിശ്ശേക്കുള്ള ഡി എ കുടിശ്ശേക്കുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി കാരൻ അതിന്റെ അവരുടെ അംഗീകരിച്ച് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമരം അല്ല ഇത് ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും അതിന്റെ നടപടികൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മാനേജ്മെന്റ് ഈ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തങ്ങൾ പണിമുടക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നത് ഏതായാലും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തുടർ ചർച്ചകൾ അത് തന്നെയാണ് അവർ പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തുടർ ചർച്ചകൾ അതിലൂടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് തങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കൃത്യമായ പരിഹാരം നൽകാത്ത പക്ഷം തങ്ങൾ ഈ സമരത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏതായാലും മന്ത്രിതലത്തിൽ ഒരു ചർച്ച അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്നത് ശരി കെ എസ് ആർ ടി സി പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് സംയുക്ത സമരസമിതി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതലാണ് തങ്ങൾ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപും ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ഇവർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഷീജ നൽകിയത് അതേസമയം ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന സമരം ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു പണിമുടക്കിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കോടതി തൊഴിലാളി സംഘടനകളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു രാവിലെ ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി അനുചരഞ്ജന ചർച്ചകളുടെ തീരുമാനമറിയിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതായും ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കവേ സർക്കാർ കോടതി അറിയിച്ചു നാളെ രാവിലെ പത്തിന് അടുത്ത ഘട്ടം ചർച്ച തുടരുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി ഇതിനെ തുടർന്ന് സമരം തടഞ്ഞ് ഉത്തരവിട്ട കോടതി ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു കേസ് ചൊവ്വാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും രാവിലെ ഹർജി പരിഗണിക്കവേ സമരത്തെ കോടതി വിമർശിച്ചു ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ശരിയാണോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് എന്തിനാണ് സമരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് എന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു യാത്രക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു നേരത്തെ നോട്ടീസ് നൽകി എന്നത് സമരത്തിനുള്ള ന്യായീകരണമല്ലെന്നും യൂണിയനുകളെ കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അനുരഞ്ജന ചർച്ച വൈകിച്ചതിന് കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെന്റിനെയും കോടതി വിമർശിച്ചു തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മാനേജ്മെന്റിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തുടർന്നാണ് ചർച്ചകൾ തുടരാൻ സർക്കാരിനോടും കെ എസ് ആർ ടി സിയോടും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളോടും നിർദ്ദേശിച്ച് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത കന്യാസ്ത്രീമാരെ കൂട്ടത്തോടെ സ്ഥലം മാറ്റി സിസ്റ്റർമാരായ അനുപമ ആൽഫി ജോസഫി ആൻസിറ്റ റീന എന്നിവരെയാണ് അഞ്ചിടത്തേക്കായി മാറ്റിയത് സിസ്റ്റർ അനുപമയെ പഞ്ചാബിലേക്കാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഈ നടപടി പ്രതികാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന്
ഇതിൽ സിസ്റ്റർ അനുപമയെ പഞ്ചാബിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോസഫിനെ ജാർഖണ്ഡിലേക്കും ആൽഫിനെ ബീഹാറിലേക്കും സിസ്റ്റർ അൻസിറ്റിയെ കണ്ണൂർ പരിയാരത്തിലേക്കുമാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ നാല് കന്യാസ്ഥരെ നാല് ഇടങ്ങളിലേക്കായി സ്ഥലം മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് അച്ചടക്ക നടപടി ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ സഭയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയത് അച്ചടക്ക നടപടിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നടപടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സ്വാഭാവിക നടപടി മാത്രമാണെന്ന് സഭ ഈ ഒരു കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു നടപടി അല്ലെങ്കിൽ കന്യാസ്ത്രിമാർ ഈ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഈ സമരലംഘനയും ഒരു അച്ചടക്ക നടപടിയാണെന്നും ഈ ഇതിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവ് അതൊരു പ്രതികാര നടപടിയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കന്യാസ്ത്രിമാർ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല തങ്ങൾ കുറുനാട് മടം വിട്ട് പോകാൻ തയ്യാറല്ലെന്നും ഈ കേസ് ദുർബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവർ കന്യാസ്ത്രിമാർ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനുവരി ഈ ജനുവരി മൂന്നാണ് കത്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ കത്തിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിനും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവർക്ക് സ്ഥലമാറ്റം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവർ അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയോ ഇവർ ഈ സായി കൊടുങ്ങാട് മടം വിട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാവുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടമായ സ്ഥലം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ പത്താം തീയതിയാണ് കന്യാസ്ഥിമാർ ഈ ഒരു കത്ത് കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രകാരം ഉടൻ തന്നെ ഇവർ സ്ഥലം മാറേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ നാല് കന്യാസ്ഥിമാരും ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടിവരും മറിച്ച് ഈ ബിഷപ്പിനെതിരെ പീഡന പരാതി നൽകിയ കന്യാസ്ത്രീക്ക് കന്യാസ്ത്രീ മാത്രം ഈ മദർ ജനറൽ നടപടികളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ കുറവിടങ്ങളുടെ മടത്തിൽ തന്നെ തുടരും മറ്റ് കന്യാസ്ഥിമാരാണ് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നിർണായകമായ മൊഴികൾ നൽകി അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷികൾ സാക്ഷികളും മൊഴികളുമാണ് ഈ മറ്റ് കന്യാസ്ത്രിമാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു കേസ് ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് സഭയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നത് ഇത് ശരിവെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സഭയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായ ഇത്തരം കൂട്ടത്തോടുള്ള സ്ഥല മാറ്റ ഉത്തരവും പ്രിയ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത അഞ്ച് കന്യാസ്ത്രീകളെ സ്ഥലം മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് വിവിധ ഇടങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവരെ സ്ഥലം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് സമരത്തിന്റെ പ്രധാന നേതാവായിരുന്ന സിസ്റ്റർ അനുപമയെ പഞ്ചാബിലേക്കുമാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് സിബി നൽകിയത് ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയ യുവതികളെ നീലിമലയിൽ തടഞ്ഞു വ്രതമെടുത്ത് ദർശനത്തിനെത്തിയതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും യുവതികളെ നീലിമലയിൽ തടയുകയായിരുന്നു രേഷ്മ നിഷാദ് ഷാനില സജേഷ് എന്നിവരാണ് ദർശനത്തിനെത്തിയത് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ ഒരു സംഘമാണ് ഇവരെ തടഞ്ഞത് പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഇവർ മല കയറാനാകാതെ മടങ്ങി ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ നാളെയോടെയാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവതികൾ സൗജന ദർശനത്തിനായി പമ്പയിലെത്തിയത് തുടർന്ന് മലചവട്ടി മുന്നോട്ട് പോയ യുവതികളെ നീലിമലയിൽ പ്രതിഷേധ തടയുകയായിരുന്നു രണ്ട് യുവതികളടങ്ങിയ ഒമ്പതംഗ സംഘത്തെയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ തടഞ്ഞത് ആദ്യം പിന്മാറാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് ഇവർ പോലീസിന് നിലപാട് അറിയിച്ചു എന്നാൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാർ കാര്യമറിയാതെ ഇതര സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള ഭക്തരും സ്ഥലത്ത് തമ്പടിച്ചു പൂർണ്ണമായും വഴിതടഞ്ഞുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് പോയ തീർത്ഥാടകരും സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ തീർത്ഥാടകരും കുരുക്കിൽപ്പെട്ടു ഇത് നീലുവൻ ഭാഗത്ത് ഏറെ നേരം വലിയ തിരക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു മറ്റ് തീർത്ഥാടകരുടെ സുഗമ ദർശനത്തിന് പ്രതിഷേധം തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പോലീസ് യുവതികളുമായി സംസാരിക്കുകയും ഇവരെ പോലീസ് വാഹനത്തിൽ പമ്പയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് പോലീസിന് നേരെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയും കല്ലേറുണ്ടായി തുടർന്ന് അക്രമങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഏഴുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു നേരത്തെയും രേഷ്മ നിശാന്ത് ശബരി ദർശനത്തിനായി എത്തിയിരുന്നു അന്നും പ്രതിഷേധത്തിൽ വന്ന് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ശബരിമല അടയ്ക്കാൻ മൂന്നാർ ശേഷിക്ക് വൃതാനുഷ്ഠാനമായി ശബരിമല അടുത്ത യുവതി തടഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഘർവർ വീണ്ടും കലാപത്തിന് ശബരിമലയിൽ കോപ്പ് കൂട്ടുകയാണ് എന്നാൽ ഈ കലാപനക്കത്തെ മുറയിൽ നിന്നുള്ള പോലീസിനായി കമ്പനി നിന്നും ക്യാമറാൻ പി പി സലീമിനൊപ്പം വി എസ്
നിശ്ചയമായിട്ടും അക്രമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്പ് കൂട്ടി എത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് തിരുത്തേണ്ടത് അവിടെ സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയിപ്പെടാതെ എത്രയോ പേർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഏഴെട്ട് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ അക്രമികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് യുവതികളെ ശബരിമല അരവണ കൌണ്ടറിലും കൊപ്ര കളത്തിലും ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത ശുദ്ധ അസംബന്ധമെന്ന് ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഇന്ന് സന്നിധാനത്ത് യുവതികൾ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് യുവതികൾ എത്തിയതായിട്ട് ചില ചാനലുകളിൽ വാർത്ത വന്നത് ഇവിടെ വന്നതായി ദേവസ്വത്തിന്റെ ചുമതല ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയോ മറ്റ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അറിയിപ്പുകൾ ലഭ്യമാവുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ചാനലിൽ നമ്മുടെ അരവണ പ്ലാന്റിൽ ഇങ്ങനെ യുവതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായി ഒരു വാർത്ത വന്നു അത് തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു വാർത്തയാണ് അത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത ഈ ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ വാർത്ത അത്തരത്തിൽ ആ ചാനൽ പുറത്തു വിട്ടത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് അങ്ങനെയുള്ള ആരും തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സംരക്ഷണയിലോ കൊപ്രാക്കുളത്തിലോ ഉള്ളതായി എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലോ ആരും പറഞ്ഞുള്ള അറിവ് അറിവിലോ ഇല്ലാത്തതാണ് അത് ഈ ചാനൽ മുഖേനയാണ് എനിക്ക് അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അരവണ പ്ലാന്റിൽ പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ആ മേഖലയിൽ എന്ത് അത് സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ആ നിമിഷം തന്നെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരും അത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് ഈ ഈ വിവരം നൽകുന്നത് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ബാർ ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് പുനരധിവാസ പദ്ധതി മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ പുതിയ അബ്കാരി നയം നടപ്പാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ബാർ ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള കരട് പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചു സുരക്ഷ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി എന്ന പേരിലാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുക ഈ പദ്ധതിയിൽ വരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ടേം ലോണായും അര ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാൻഡ് സബ്സിഡിയായും അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഈ വായ്പയ്ക്ക് നാല് ശതമാനമാണ് പലിശ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാസഗഡുക്കളായി വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കണം സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനം വ്യവസായ പരിശീലന വകുപ്പ് നൽകും ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അലവൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും വഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് പരിപാടിയിൽ താൻ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ മെട്രോയിൽ കയറിയ കുമ്മനത്തിന്റെ അവസ്ഥ ആകുമായിരുന്നുവെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള കോഴിക്കോട് പ്രതികരിച്ചു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ സമരം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പാർട്ടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള അറിയിച്ചു ആ പരിപാടി രണ്ട് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലത്ത് ഒന്നിൽ ഞാൻ പോയില്ല ഞാൻ ഔദ്യോഗികമായി ആരുമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനവിടെ പോകണം ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടാക്കേണ്ട പണ്ട് കുമ്മനം ട്രെയിനിൽ കയറിയത് വാർത്തയായതുപോലെ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടേക്ക് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ പോയില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരളത്തെ വഞ്ചിച്ച മോദി കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നതായും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മധ്യപ്രദേശും രാജസ്ഥാനും ഛത്തീസ്ഗഡും ആവർത്തിക്കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇന്നലത്തെ കേരള സന്ദർശനം ഒരു വൻ പരാജയമായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി എന്തിനാണ് അവിടെ വന്നതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നരേന്ദ്രമോദിയെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ വന്ന് മത്സരിക്കട്ടല്ല അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവട്ടെ ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോഡിക്കും ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ബി ജെ പിയെയും ആർ എസ് എസിനെയും വിശ്വസിക്കാത്തത് കേരളം കേരളമാണ് കേരളത്തിലെ പുരോഗമന വിശ്വാസികളും മതേതര വിശ്വാസികളുമായ ജനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കും അവിടെ വളരാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കില്ല കർണാടകയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും എം എൽ എ മാരെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യ സങ്കേതങ
കർണാടകയിലെ വിവിധ സങ്കേതങ്ങളിലാണ് കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് എം എൽ എ മാർ ഉള്ളത് മുംബൈയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അഞ്ച് വിമത എം എൽ എ മാർ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കൊപ്പമുണ്ട് ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ ആശങ്ക കൂട്ടുന്നു ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ കർണാടക പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയേക്കും മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇത് തടയാനാണ് നീക്കം ഹോട്ടലിലും സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതേസമയം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കുതിരക്കച്ചവടത്തിൽ ആശങ്കയില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമിയുടെ നിലപാട് ബി ജെ പി എം എൽ എമാരെ കുറുമാറ്റിക്കാനും ശ്രമം സജീവമായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്വതന്ത്ര എം എൽ എ മാർ ഇന്നലെയാണ് കർണാടക സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സി എം പി സി പി ഐ എമ്മിൽ ലയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലയന സമ്മേളനം അടുത്ത മാസം മൂന്നിന് കൊല്ലത്ത് നടക്കും അയ്യായിരം പ്രതിനിധികൾ ലയന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സി എം പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം കെ കണ്ണൻ കൊച്ചിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സി എം പി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു രാജസ്ഥാൻ ദില്ലി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെ സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള തീരുമാനം കൊളീജിയം മാറ്റിയതിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൌൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്ക് കത്തയച്ചു ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് ഖന്നയുടെ സീനിയോറിറ്റി മറികടന്നാണ് സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് കൊളീജിയം ശുപാർശ ഉണ്ടായതെന്നും വിമർശനം കൊളീജിയം തീരുമാനത്തിനെതിരെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആർ എം ലോധയും മുൻ ജസ്റ്റിസ് ജെ ചേലമേശ്വറും രംഗത്തു വന്നു ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ചേർന്ന കൊളീജിയം യോഗം രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രദീപ് നന്ദ്രജോക് ദില്ലി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രാജേന്ദ്ര മേനോൻ എന്നിവരെ സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസുമാരെ ഉയർത്താൻ തത്വത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ജനുവരി അഞ്ച് ആറ് തീയതികളിൽ ചേർന്ന കൊളീജിയം ഈ തീരുമാനം മാറ്റി പകരം കർണാടക ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദിനേശ് മഹേശ്വരി ദില്ലി ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന എന്നിവരെ സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസുമാരെ ഉയർത്താൻ ശുപാർശ ചെയ്തു ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊളീജിയത്തിന്റെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗൾ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കത്തയച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു വിധിയിൽ വരുത്തിയ പിഴവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രദീപ് നന്ദ്രജോഗിന്റെ സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊളീജിയം പുനഃപരിശോധിച്ചതെന്നാണ് സൂചന ഡിസംബർ അവസാനം ജസ്റ്റിസ് മദൻ പി ലോക്കൂർ വിരമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിസ കൊളീജിയത്തിൽ പുതുതായി എത്തിയിരുന്നു അതേസമയം കൊളീജിയം തീരുമാനത്തിനെതിരെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആർ എം ലോധയും മുൻ ജസ്റ്റിസ് ജെ ചെലമേശ്വരും രംഗത്തു വന്നു രാജസ്ഥാൻ ദില്ലി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെ സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള തീരുമാനം കൊളീജിയം മാറ്റിയത് ഞെട്ടിച്ചുവെന്ന് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആർ എം ലോധ പറഞ്ഞു കൊളീജിയം വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മുൻ ജസ്റ്റിസ് ജെ ചെലമേശ്വർ വ്യക്തമാക്കി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വിവാദങ്ങൾ രഞ്ജൻ ഗോഗോയുടെ കാലത്തും തുടരുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് മുൻപ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ദില്ലിയിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംഘടനാ ചുമതലയുള്ളവർ മത്സരിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ഇരുപതോടുകൂടി സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശവും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമീപനം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മുഖം നോക്കിയായിരിക്കില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ നടത്തുക ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വിജയ സാധ്യത തെളിഞ്ഞ സ്ഥാനാർത്ഥി ആ സ്ഥാനാർത്ഥി മാത്രമായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായിട്ട് രംഗത്ത് വരിക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇടക്കാല പൊതുബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കില്ലെന്ന് സൂചന അമേരിക്കയിൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയക്കായി പോയ ജെയ്റ്റ്ലി ബജറ്റിനു മുൻപ് തിരികെ എത്തില്ല പകരം ആര് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ അവസാന ബജറ്റ് സമ്മേളനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ആരംഭിക്കും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും എന്നാൽ അർബുദബാധിതനായ ധനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ബജറ്റ് അവതരണത്തിനായി മുൻപേ ധനമന്ത്രി തിരിച്ചെത്താനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തു
കരാറിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മേയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി സർക്കാരിനെതിരെ ഇന്ന് അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷമായ ലേബർ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ പരിഷ്കരിച്ച കരാറുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ഇതിനായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്തുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വക്താവ് അറിയിച്ചു വ്യാപക എതിർപ്പുയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനൊന്നിന് നടത്താനിരുന്ന വോട്ടെടുപ്പ് തെരാസ മെയ് നീട്ടിവെക്കുകയായിരുന്നു ബ്രക്സിറ്റിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ കരാർ വ്യവസ്ഥകളോടാണ് എതിർപ്പ് കരാർ പ്രകാരം ബ്രിട്ടൻ ഭീമമായ തുക ഇ യു ബജറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടിവരും അതിനാൽ കരാർ ഇല്ലാതെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിടണമെന്നാണ് തെരസാമയുടെ എതിരാളികളുടെ ആവശ്യം സർക്കാർ ഇനി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പുതിയ കരാർ തയ്യാറാക്കുകയോ കരാർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് തുടർ നടപടികളിലേക്ക് പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഹിതപരിശോധന നടത്തുകയോ ചെയ്യണം ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പീപ്പിൾ ടി വി സംവിധായകൻ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രന്റെ സംസ്കാരം പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ തൈക്കാട് ശാന്തി കവാടത്തിൽ നടന്നു രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലും കലാഭവൻ തിയേറ്ററിലും പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരടക്കം ആയിരങ്ങൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു ശാന്തി കവാടത്തിനും സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ അവസാനം ഒരു നോക്ക് കാണാനായി എത്തി